Hizi mtazamaji kama ndio kwanza nafungua channel yako ya TV TV tafadhali subscribe ili uwe mwanzo kupata video zetu mbali mbali za ndani na nje ya nchi. Share video hii bila kusahau kudondosha komenti yako kwani ni muhimu sana. Kuifanya shilingi sasa hivi iwe strong. Na mesha moja wapo tunaenda huko mbele kama mlisikia kuanzia kwenye finance bill ya, kwenye bunge la jamhuri wakati wanapisha budget ya serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Waziri wa fedha alisema Mefanya mabadiliko katika sheria ya benki kuu ya Tanzania. Sasa hivi ni kosa. Ni kosa. Wananchi wa Tanzania katika Jamhuri ya Muungano kutumia kutransact kwa fedha ya kigeni. Kununua au kulipia huduma yoyote. Na hata kutumiana tu. Tunataka muwe mnatumia nini? shilingi ni kosa waziri anaandaa regulation hapo zinakuja baadaye ambazo zitatoa adhabu kwa watu ambao watafanya hivyo sheria hiyo ilikuwepo sasa hivi imeongezewa makali kidogo lakini wananchi walikuwa kama hawaoni wako wanajisifu kwa kutumia dola zaidi riali zaidi na zinginezo kwa sasa hivi hiyo hiyo mesha peke yake tumeanza kuimplement same same plan hasa kwenye mabanki huko ambayo ndio imeanza kuifanya shilingi iwe strong na itaendelea kuwa strong tunakusanya bei zake kwenye masoko tofauti ambazo ndio tunatumia katika kutoa na hizi bidhaa zote ambazo tunakusanya bei zake zimepatikana kutoka kwenye database ya household budget survey katika utafiti wa mapato na matumizi kaya ambayo wananchi wa kawaida ndio wanafanya matumizi kwenye masoko na kwenye sehemu nyingine na moja hapo kati ya bidhaa ambayo tunaikusanyia bei ni mchele wa jasa. Maana mwezi wa Septemba mafuta ya kupikia nayo yamepanda kwa kiasi fulani. Then tuna petrol. Petrol it is interesting kwamba petrol actually uh, mwezi wa, wa, wa kuanzia July, August, Septemba petrol bei huko duniani bei zimeshuka. Um, hiyo inatokana na uh, China ambayo ni largest consumer wa mafuta yeye sasa kaweka slow down kwenye consume mafuta. Yeye sasa ameweka emphasis kwenye kutumia electric vehicles, electric buses, electric trains. Kwa hiyo anapunguza sana ile uh, reliability ya kusema atumie mafuta. Kwa hiyo sasa kama ni largest consumer wa mafuta, alafu sasa yeye kapunguza. Of course, bei ya mafuta imezidi kupungua kidogo kidogo. Ndio maana tumefikia hapa tulipo. Lakini kwa sa, kwa August September ilikuwa 70 70 US dollars I think per barrel if I'm not mistaken. Ambayo pia tukikumbuka kwenye COVID era ilivofika COVID ilishuka kuliko. Lakini sasa mafuta sio kitu ambacho unaweza ukanunua ukakiweka ukasema nitatumia in the next year or so. Kwa hiyo sasa uh, sa hivi tuko kwenye situation whereby tunanunua kwa hiyo uh, 70 uh, barrels per, i mean 70 US dollars per barrel then nimeangalia uh, inchi jirani Uganda and Kenya Rwanda safari hii sikupata data zao isipokuwa wao wamesema kwamba inflation rate yao for September iko within 5 i mean it's 5 It's not 5% but it's within. Haijavuka ile 5%. Sasa similarity hapa tunaiona wapi kwamba wenzetu the central banks of Kenya and uh, Rwanda wanasema kwamba inflation rate inatakiwa iwe 5% or less. And actually inchi zote mbili ziko kwenye ile margin even kwa Uganda. So Uganda wao inflation rate yao ya September ni 3% ambayo imepan imeshuka kwa sababu August ilikuwa 3.5 sasa hivi iko at uh, 3% na Bank of Uganda actually wamesema kwamba tunajaribu ku keep hii inflation rate iwe chini ya 5% pia nini kilichoongezea kwenye inflation yao wao kule ni umeme na mafuta na utilities nyingine ile imekuwa imepanda by 1.4%. Alafu ukija kwenye uh, uh, wanatumia sana mkaa chako. Okay? Sasa ile chako pia imepanda sana. Mwezi uliopita ilikuwa 0.4%, imepanda mpaka imefika 5.7%. And then maji, maji pia kwa wao imekuwa hali. Mwezi wa August ilikuwa 0%, lakini September 1.9%. Alafu kuni 
kuni pia wenzetu wanatumia sana kuni kwa hiyo na zile kuni pia imepanda kutokea 0.2 sasa imekuwa 0.8 na matoke matoke ni zile ndizi ambazo wanapenda kula sana wenzetu wa Uganda na ile pia bei yake imepanda drastically kwa September ilikuwa at least 1.2% lakini kwa kwa kwa, kwa September ikafika 35.2% kwa hiyo um, Rwanda as I mentioned earlier kwamba wao wako kwenye 5% sijapata data kwa mwezi wa Septemba lakini tunaona kwamba wenzetu wa Kenya pia their uh, their government target iko kwenye 2.5 lakini sasa hivi wako kwenye uh, 4.4 kwa hiyo Kenya I mean inflation rate yao iko 4.4. Lakini nini kilichoongezea yao inflation ipate ipande transport index and then kuna housing and water and then kuna food and non alcoholic beverages. Kwa hiyo kiufupi uh, wana advise kwamba you spend according I mean you spend accordingly for items whose prices have increased and have substitutes purchases purchase the substitute. Kama kuna substitute nunua hiyo substitute yake sio lazima ujilazimishe wende ukanunue kile kitu ambacho unaona kwamba hichi bei imepanda ili at least uishi ndani ya uh, uwezo wa kwako kwa. nitaanza tu kusema sababu kuzo sababisha bei ya mafuta kwa kwa mwezi Septemba kupanda kwa petroli na eh ndio kupanda kwa petroli asilimia 3.3 na kushuka kwa diesel kwa asilimia 0.4 ni kutokana na mabadiliko ya bei duniani mara tukisema duniani watu wengine wanasema duniani wapi ni arabuni yani mafuta yetu sisi yanatoka Jebel Hel yani arabuni hapa tukisema Abu Dhabi hapa kwa maana hiyo uh, Saudi ile all that inakuwa so kuna procedure ambazo kuna kitu kinaitwa differential ina move from one port to another so mara nyingi ni arabuni mizigo yote yanapatikana lakini kwa ku benchmark Singapore na zaidi ambacho alichekeleza dokta ni kwamba inflation inasababishwa na exchange rate exchange rate ni tunaona of course kwa mwezi wa nyuma inaanza kushuka lakini hii pia inaleta athari kwa sisi kwa sababu inategemeana na what type of currency kwa sababu sasa hivi sera ya nchi au sera ya uletaji mafuta kutokana ilitokezea kama mnakumbuka hapa dola ilikuwa adimu so tulikuwa tunatumia cross currency kwa maana hiyo mzigo unaweza kanunuliwa kwa uh, fedha ya dola, fedha ya pound, ya euro au nyingine yote. So hii pia hutokana na mabadiliko ya fedha za kigeni. Na zaidi zaidi kuongelea na ku qualify comment au maelezo aliyoelezea Dr. Stella ni kwamba ni kweli kuanzia hapa Julai au mid August hapa bezi kwa zinashuka huko duniani. Lakini tunajiuliza swala kwa nini mwezi Septemba uh, petroli ilipanda na diesel kushuka. So kama vile nilivyoeleza kwamba ununuzi wa mafuta yetu katika duniani au Arabuni kuna mfumo ambao unatumika uh, kwenye hata kama tuko familia kwenye masuala ya uh, masoko ya kifedha kuna mfumo unatumika contengo contengo maana yake ni bei itozalishwa leo itakuja kutumika effect yake baada ya miezi mitatu alipoelezea kuhusu uh, covid bei zilishuka ni kutokana kulitokezea backwardation backwardation maana yake ni ile contengo inaenda forward backwardation maana yake bei ya huko ambayo unaitabiri ndio inarudi huko so effect yetu sisi inatukuta hapo kwamba pale tunaponunua kwa sababu bado storage yetu is very limited kwa mfano mwezi wa Septemba sisi tumeingiza milioni 18 lakini matumizi yamefika milioni 20 plus kwamba tunaonekana bado ipo haja ya Zanzibar kuongeza storage hii inaweza ikasaidia zaidi katika kupunguza ukali wa bei sasa hivi exchange yetu na maana ya dola availability yake iko ya kutosha hata ninyi mnashuhudia sasa hivi amna zile crisis tena crisis za wananchi na exchange rate dola tu shilingi imeendelea kushuka umefanya mabadiliko katika sheria ya benki kuu ya Tanzania sasa hivi ni kosa ni kosa wananchi wa Tanzania katika jamhuri ya muungano kutumia kutransact kwa fedha ya kigeni kununua au kulipia huduma yoyote 
na hata kutumiana tu tunataka muwe mnatumia nini shilingi ni kosa waziri anaandaa regulation hapo zinakuja baadaye ambazo zitatoa adhabu kwa watu ambao watafanya hivyo Tif TV inakupatia video mbali mbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya Tif TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Bila kusahau kudondosha komenti yako kwani ni muhimu sana. Tif TV tupo kijamii